Um, so, um, it gives me a great honor to uh, assume the Madam responsibilities Chun, of uh, moderator uh, uh, at this uh, panel, as it represents uh, the introduction into uh, tomorrow's uh, panels and uh, discussions. Uh, uh, uh, I am proud uh, uh, uh, uh, who will be uh, chairing or participating at relevant tomorrow's Sabahçı panellərdə və müzakirələrdə iştirak edəcək bizim qonaqlardan bəziləri bizimlədir və burada qısa çıxışlar da sabahçı müzakirələrin bir təməli olacaqdır. Son on il ərzində müşahidə etdiyimiz elmi naliyyətlər insanı vali edir. Zənimcə bugün böyük eksperimentlər keçirmək üçün böyük laboratoriyalara ehtiyac yoxdur. Artıq bir qrup cavan gənclər müasir texnologiyalarla bir çox möcüzəvi işlər görə bilərlər. Amma hesab edirəm ki, gələcək növbəti çağırışlarla bağlı elm inkişaf etməlidir. Qarşımızda duran mövzular yenilir deyil. Bu, Platon və Aristotelin zamanından qarşımızda duran problem və çağırışlardır. Hesab etmirəm ki, bunu bir gün həll edə bilərik. İcazənizlə, Canab Sijang Shang, bu Dr. Shang-ın Azərbaycana ilk səfəridir. O, texnologiyaların birləşməsi və 21-ci əsrin çağırışları mövzusunda çıxış edəcəkdir. Pekin Üniversitəsi və Rochester Üniversitetində dərs demişdir, 8 patentin müəllifidir. Zənimcə sözü Dr. Janka verməli. Axşamınız xeyir, xanımlar və cənablar. Çox uzun bir gün olmuşdur. Çox şadam ki, mən burada birinci dəyəmi masanı təmsil edirəm. Bizim birinci masamızın mövzusu texnologiyalarının birləşdirilməsidir və 21-ci əsrin çağırışlarıdır. Biz bu gün 840 iştirakçım var bu tədbirdə. Bizim paneldə 22 çıxışçı var, müxtəlif ölkələri təmsil edən çıxışçılardır və Biz üç mühüm sahələri əhatə edəcəyik. Quanto kompüter rəşmə, mikro və yaşı ətraf mühüd. Quanto kompüter rəşmə məsələsinə gəldikcə, Bu mövzu astronomik sürətlə inkişaf etməkdədir. Ona görə də bu mövzuya xüsusi əhəmiyyət yetirilməlidir. Ola bilər ki, kvanto kompüterləşmə 
çox mühüm bir sahədir. Bu çox büyük bir məlumatın emal edilməsi qüvvəsinə malik ola bir mövzudur. Biz bunu heç təsəvvürümüzə hələ indi-indi gətiririk. Kuantum kompüterləşmə çox erkən mərhələdə olan bir sahədir. Eyni zamanda sual ondan ibarətdir ki, nə zaman biz bu naliyyətin bəhrəsini görəcəyik. Artıq bu gün bu kvantol kompüterlərin istehsalı ilə məşğul olan şirkətləri var. Rusya, Azərbaycan, Almaniya və Yapon həmkarlarımız var ki, öz fikirləri ilə bölüşəcəklər. Növbəti sahə təbii ki, fizika ilə bağlıdır. Atomlar, neytronlar və s. və Bu, bizim işimizin çox ilkin bir mərhələsidir. Bir çox sahələr hələ də tədqiq edilməlidir. Təbiyyətdə mövcud olmayan hissəciklər var ki, onlar bəhələdir. Simulator vasitəsi ilə canlandırılıb, ona görə də bizim panelimiz 7 çıxışçıdan ibarət olacaqdır. Müxtəlif ölkələrdən olan mütəxəssislər bu nüvə təqiqatları, material elmlər və optika sahəsində öz fikirləri ilə bizimlə bölüşəcəklər. Mənim şəxsi təqiqatım da neytron sahəsində cəmləşib. Mən inanıram ki, hər bir kəs bu gün rengin aparatı ilə tanışdır. O, nəyə görə, üçüncü mövzumuz isə, deməli, təmiz yenilənmiş enerjidir. Mənim gəldiyim New York ştatının 20 il bundan öncə ərazisi 3 kilometr qalınlığında buz örtüyü var idi. Bu gün ondan geridə qalan yalnız 5 göl var. Qlobal istilənmə ilə bağlı debatlar mövcud olsa da bu tanılmaz bir faktor və bu bizim həyatımıza öz təsirini göstərir. Zənimcə, bu elə bilmək, biz istəməzdik ki, bizim gələcək nəsillərə belə bir miras qoyaq. ABŞ, Fransa, Almaniya, Böyük Britaniyada olan kollejlər məhz yenilənmiş enerji Yenilənən enerji ilə bağlı müvafiq tədqiqatlar aparırlar. Dünyanın əhalisi artdıqca biz sərvətlərimizi daha yüksək sürətlə istifadə edirik. Ona görə də yenilənən enerji alternativlarının müəyyən edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İlkin mərhələlərdə Azərbaycan neft hasılatı ilə bizim enerji tələblərimizi təmin edirdi. Azərbaycan 9-cu əsrin əvvəlində dünya neft hasılatının 50%-ni təmin etmişdir. 
və zəmincə bu gündə parlaq gələcəyə inanla irələdiyimiz mərhələdə Azərbaycan yenə də aparıcı rol oynaya bilər. Bu gün Bakı Birinlə Xomayintar Forumun üçüncü dəfə keçirilməsi, Bakıda keçirilməsi çox gözəl bir haldır. Bu gün elm adamları, müxtəlif həmkarları ilə bir araya gələrək, gələcək müzakirə istiqamətlərini müəyyən edəcəklər və bu tədbirin təşkil edilməsində bütün əməyə olanlara öz dərin müddardımı bildirəm. Təşəkkür edirəm. Mənim növbəti mövzu ilə bağlı şəxsi marağım var. Çünki təhsilin inşafı ilə bağlı dövlət strategiyası Canab Prezident tərəfindən bir həftə bundan öncə təsdiq edilmişdir. Bizim ölkəmiz çox mühüm bir mərhələdədir. Təhsil sisteminin islahatları və çağdaş zamanın tələblərinə cavab verən sistemin yaradılması bizim başlıca məqsədir. Azərbaycan yeni nəslinin formalaşmasında onların rəqabətli olması üçün Rəqabət apara bilməsi üçün hazırıqlı qadrlar olmasına çalışır. Zənimcə, bu sahədə tələbələr həyatı boyu dəyişən şərtlər şəraitində çalışmalıdırlar. Zənimcə, Biz təşvik etməliyik ki, tələbələr və gənclər təmbəl olmamalıdır. Cənab Abdülhapur İstanbul Texnik Universitetinin məzunudur. Daha sonra kimyanın mühəndisliyi üzrə doktorluğu qəfə etmişdir. 2011-ci ildə Dr. Hapur Waterloo Üniversitetinin prezidenti təyin edilmişdir. Mən qeyd etməliyəm ki, Azərbaycandan olan 50 tələbə həmin üniversitetdə təhsil almaqdadır. Buyurun. Thank you, Mr. Chair, for your kind introduction, and good afternoon, everybody. First, let me also express my gratitude for having been invited to this very important meeting. The conversations we are having today, and hopefully tomorrow, are very important. So I would like to generalize my remarks on the current situation in the world. So I would like to generalize my remarks on the current situation. İlk olaraq bir badalca öz mülayizələrimi bildirim. İlk olaraq ali təhsilin rolunu qeyd etmək istərdim. Misirdə yaradılan ilk üniversitet, daha sonra İtaliyada yaradılan üniversitetlər o zamandan bəri üniversitetlərin rolunu yalnız vurgulamaqdadır və bu müzakirələr O deliklər və əsrlər artıq davam edir. Bu gün həmin müzakirələrin bir bağlıca formatı dəyişilib. Biz 
misli görünməmiş dəyişikliklərin şahidi. 20-25 il bundan öncə məlumat çox dəyərli bir məhsul idi və bir neçə mühüm ölkənin əlində cəmləşmiş bir sərvət idi. Bu gün isə vəziyyət tamamilə dəyişilmişdir Bu gün məlumat hamı üçün açıqdır, dünyanın istənilən yerindən məlumat mənbələrinə çıxış əldə etmək olar və bu internetə biz bu irəlləyişi İnternetə borcluyuq. Bu, təbii ki, Aysberg-in bir hissəsidir. Gələcəkdə məlumat o tərəcədə sürətlə paylaşılacaq ki, biz bu gün onu heç özümüzə təsəvvür edə bilməliyik. Kvantum kompüterləşmədə yeni bir mərhələ olacaqdır və gələcəkdə sistemlərə icazəsiz müdaxilələrin qarşısı alınacaqdır. Bu gün biz elə iqtisadiyyatları görürük ki, onlar inkişaf etmiş ölkələrdən asılı idilər. Bu gün həmin ölkələr artıq öz istedadlı insanlarını meydana çıxara bilirlər. Bu gün biz neft, qaz, qızıl haqqında danışa bilərik. Mən bildiyimə görə isə dünyada iki əmtəhə var. Və ya biri istedad, ciddi yerə isə Bu səbəbdən düşünürəm ki, bir çox ölkələr bu sahəyə ona görə də maraq göstərir. Lakin biz nə etməliyik ki, lazımi sərmayələr düzgün sahəyə rəq qoyulursun. İkinci Dünya müharibəsindən sonra Dünyada alimlərin sayı bir neçə yüz minə bərabər idi dünyada. Bu gün 5-7 milyon insan elm ilə, tədqiqat ilə məşğul olur. Mən müxtəlif sahələrdə çalışan alimləri nəzərdə tuturam. Gördüyünüz kimi, Bu dinamikə görülməzdir. Bunun nəticəsində bir sıra nəliyyətlər əldə edilmir. Mən iqtisadçı deyirəm, ancaq bir çox ölkələrdə orta təbəqə çiçəkləməkdədir. Latın Amerikasını götürsək, Afrika dövlətləri, yenə də burada orta təbəqənin güclü şəkildə inkişaf etilməsi göz qabağındadır. Bu, ali təhsil sektor üçün nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, ali təhsil artıq üstləvi xarakter alır. Yəni, getdikcə artıq sayda insanlar ali təhsil edilmək istəyir. Bizim imkanlarımız məhdud olsa da, biz çalışacaq ki, artan rəqəbləri qarşılaya bilək. Mənim üniversitetimdə keçmişdə 2-3 faiz xarici tələbələrdən ibarət idi. Bu gün 25 min tələbə mənim üniversitetimdə əcnəbidir. 10 min magistratura tələbəsi xarici tələbədir. Yəni, Bunu artıq biz görürük ki, qloballaşma hər yerdə baş verir. Bundan əlavə, hesabatlarda biz oxuyuruq ki, inkişaf etmiş ölkələrdə artıq lazımsız resurslar var. Bunun da başıca səbəbi işsizlikdir. 
insanların kifayet kadar kifayet kadar istedadlı məzunların olmaması fonunda kineylənməsinə baxsaz, burada büyük bir ziddiyyat yaranır. Ona göre de biz müeyyən meselelere dikkat yetirmeliyiz. İlk olarak biz bir meseleye dikkat yetirmeliyiz. Bu mesele talebelerdir. İnsanlara dikkat yetirmektir. Fark etmez ki, siz Stanford'un mezunusuz veya diğer bir dünyanın başka bir ülkesinde küçük bir üniversitesiniz. Üniversite talebesiniz. Biz bunu isteyiriz veya yok. İqlim dəyişikliyi, acılıq, demokrasiya, iqtisadiyyat, bütün bu məsələlər global mövzulardır. Biz istənilən ölkədə çox sərt ətraf mühitli sistem yarada bilərik, amma qonşu ölkədə, digər bir regionda, Elə bir xoşa gəlməz bir, ya digər bir fəlakət baş verərsə, ən təhlükəsiz olan ölkədə təsirsiz qalmayacaqdır. Necə biz öz tələbələrimizi fərqli düşünməyə vadar etməliyik? I don't think that any nation can afford providing the same type of education that you and I and many others received. Ölkəde iqtisadiyyatsiz təhsil sistemi dəyişilməz olaraq qala bilməz. Müasir zamanın tələbləri dəyişən dünyanın tələbləri bizi yeni islahatların aparmasına sövk edir, vadar edir. Ona görə də biz tələbələrimizi dəvət etməliyik ki, onlar yenir bilikləri əldə etməyə çalışsınlar. Artıq elə texnologiyalar keçmişin texnologiyası müəllim löfəsində qarşısına çıxaraq tələbələri löfədə yazılanları dəftərlərinə köçülməyə dəvət edir. Bu köhnə bir praktikadır. Texnologiyanı yenidən öyrənmək lazımdır. Onlar çox mühüm mərhələlərdə düzgün seçimləri etməyə qabiliyyətinə olmalıdır. Bu tələbələr gələcəyin liderləridir. Bunlar açlıq, işsizlik və digər problemlərin həll edilməsinə çalışan gələcəyin rəhbərləridir. Ona görə də onlar onlar üçün müvafiq şərait yaradılmalıdır ki, onlar bir yaradıcı yanaşma nümayiş etdirsinlər. Ona görə də biz bunu necə etməliyik? Yüz minlərlə tələbəyə bu imkanları hansı şəkildə təkif etməliyik? Biz texnologiyanı daha ağıllı şəkildə tətbiq etməliyik. Mənim rəhbərlik etdiyim institutda heç bir... Heç bir tələbə düşünməməlidir ki, siz mənə problem verirsiniz və problemin həlli yoldur, mən araşdırmalıyam. Bu gün fərqli yanaşma var. Mən tələbələrə deyirəm ki, problemi müəyyən edin və biz onunla məşğul olam. İndi gəlin daha real danışaq. Bizim institutda bizim 35 min tələbəmiz var və biz onların uğurlu tələbə olmaqsını istəyirik. Bunun üçün nə etməliyik? Biz ən gözəl tələbəçilik şəraitinə yaradmalıyıq. Hər bir tələbə müxtəlif sahə üzrə 62 faiz bizim tələbələr hər semestrdan sonra bir semestr gedib haradasa çalışacaqlar. 
orada hadisa işle təmin edildikdən sonra müəyyən əmək haqqı da alırlar və geri döndən sonra yenidən artıq savadlarını, biliklərini yenidən gücləndirirlər. Yalnız oxumaqla yekunlaşmamalıdır, bu dərin transformasiya prosesinin tərkib hissəsi olmalıdır. Biz çalışmalıyıq ki, tələbələr artıq lider olsun, tələbələr gələcəyin mühüm biznesmenləri, iş adamlarıdır. Mən bundan əlavə çox danışa bilərdim, amma zənnimcə bundan sonra da ki, növbəti... Dəyərmi masalarda biz bunu ətraflı müzakirə edirik. Əminəm ki, sabah müvzu ilə bağlı, maraqlı müzakirələr olaracaqdır. Davamlı inkişaf və ekologiya sivilizasiyası üçüncü masanın Sədir olacaqdır Leyla xanım Moskva Dövlət Üniversitetinin Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutun məzunudur müxtəlif beynəlxalq beynəlxalq xocalıya ədalət və ətraf mütün qorunması ideya təşəbbüsünün müəllifidir. Həmin ideya kampanyası vasitəsilə Leyla xanım Earth One Future slogan She is the chairperson of Azərbaycani Youth Organization of Russia, Amor and the vice president of the Heydar Aliyev Foundation where she is actively engaged in various charitable projects in supporting the underprivileged youth Are we all recognizing the essential link between the sustainable development and ecological civilization? How successful are we in translating our commitments into concrete actions? And most importantly, education shall be considered and used as a driving force in building an ecological civilization. How ecologically friendly is the modern uh, education? So I would like to invite Ms. Aliva to share with us valuable insights on this extremely important topic as well as the positive experience of the IDEA campaign in promoting the essence of the environmental protection. Leila Hanum, floor is yours. Ladies and gentlemen, dear friends, uh, it's a great honor to see you all in Azerbaijan and it's a great pleasure to have some of the most uh, interesting and intelligent people in our country. It's a big honor for me to speak in front of you today on the subject of sustainable development. I'm happy that uh, this forum is being held in the Its conceptual design reflects the dazzling heights that human talent can scale. And this center uh, projects the aura and the energy of our capital city, Baku. Uh, Baku today is one of the fastest changes in the world. Помимо нашего современного развития, у нас мы обладаем очень древней историей и традициями, которые мы ценим очень высоко. Азербайджан всегда был домом для многих религий, ценностей, национальностей, культур. И толерантность, терпимость для нас не является новой идеей. Это часть нашей культуры, часть нашей жизни. Мы не знаем о другом образе жизни. Этот форум поэтому является замечательной возможностью которая позволяет нам опять собраться и обсудить наши мнения и взгляды. И как представитель более молодых участников Бакинского форума, я считаю, что большим символом, очень символично освещение на этой теме экологической цивилизации, сельскохозяйственной и индустриальной эволюции, создание революции, создание цивилизации является экологической цивилизацией, является мечтой человечества. Это всегда было приоритетом молодых людей. 
С одной стороны, это положительный, задумка, положительный вызов для нас, это все части в экологических программах, на защиту нашей планеты. С другой стороны, мы понимаем, что другой альтернативы нет. Если человек не изменит свое отношение к окружающей среде, будущие экологические катастрофы станут реальной угрозой для жизни человечества. Поэтому, когда мы выдвинули инициативу несколько дней назад, международный диалог по экологическим акциям и действиям в нашем приоритете было была необходимость обращения внимания общества на защиту окружающей среды. За прошлые 20 лет идея реализовала много проектов, как в Азербайджане и в нашем регионе, но по всему миру. И я бы хотела упомянуть несколько из них для вас. Одна из наших инициатив заключалась в том, чтобы посадить 3 миллиона деревьев, которые представляют 3 миллиона человек, живущих в Азербайджане. Это отличный способ объединения молодых азербайджанцев и сосредоточить их внимание на экологические вопросы. В результате при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов более 14 миллионов деревьев было посажено в нашей стране. Идеи также создают партнерство с разными экологическими организациями по всему миру с целью продвижения диалога, образования, руководства и сотрудничества среди молодежи. Идея в настоящий момент является ключевым партнером ЮНЕП. Добавок к тому, идея организует семинары, распространяет литературу, поддерживает местных экологов для повышения уровня осведомленности среди обычных людей. Идея участвует во многих компаниях, которые продвигают благополучие Получая животных. Один из них это проект для по защите видов газели и кавказских леопардов. Это умирающие виды животных и для того, чтобы они жили не только в нашей стране, но были подарком для других стран. Для повышения уровня сдавленности среди детей идеи построила особые классные комнаты, где дети могут учиться. Экология международная which involved more than 1,200 children from 90 countries around the world. A second contest, No Water, No Life, will be launched in 2014, where children will be able to express their vision and concern for the environment. Our greatest resource is indeed the creativity, knowledge, and spirit of people who care about protecting our planet. In the distant past, the sources of wealth were land, natural resources, castles, and palaces. But today, the boundless source of wealth is the creative man. Capital and natural resources can dry up, but human intellect, which creates new technology, new ideas, new programs, and products, does not run dry and cannot end. However, we all know that in all creative work, Man is sometimes not aware of the limits have been set by uh, nature and God. And in trying to read the book of nature, man has caused many different disasters. History shows that sometimes blind faith in progress and the capacity of human reasons has led to the destruction of our planet. We started taking nature for granted with the idea that we can't expect mercy from nature and we must take it by force. And this is all rebounding on us today in the form of the vast numbers of unresolved ecological problems. Today, in most discussions, many new terms arise, such as ecological culture, ecological journalism, ecological security, eco-businesses, and many more with the prefix eco. I'm happy that in all the panels, the subject of ecology will be touched upon. And as a representative of the IDEA campaign, which mostly works with young people, I'm glad that today ecological issues are becoming important. And in a positive way, ecological issues are even becoming cool and fashionable among the young people. Of course, we realize that the representative of the international elite who have devoted their lives to the study of ecological problems have made it one of their goals to attract young people to the ecology movement. Clearly, without this, it would be impossible to create an ecological civilization. I'm sure that all young people living around the Caspian Sea 
will soon join forces and turn the Caspian into an ecological paradise. I understand that this unique lake is an eco-political arena and has complicated issues which need to be tackled by academics, politicians and experts at all levels. But in my opinion, each one of us can make a difference, even if it's just by leaving the beach clean after we've been swimming. And uh, with this positive attitude towards uh, protecting our environment and by joining uh, forces together, we can achieve great results. Dear friends, uh, I'm sure that uh, this forum, as always, will be very successful, productive, and interesting. And uh, once again, I'd like to thank for the opportunity to speak uh, in front of so many prominent experts and uh, talented, inspirational people. I wish you all a pleasant stay in our country, and I hope that you'll find time to explore our history, architecture, and culture, and enjoy a walk on the boulevard by the Caspian Sea. Thank you. Thank you very much for your um, inspirational uh, uh, speech and uh, for the uh, committed activity uh, in the field of um, environmental sustainability. Я прошу разрешения перейти на русский язык для того, чтобы подготовить нашу аудиторию для общения со следующим докладчиком. Михаил Ефимович Шуткой, человек, который не нуждается в особых представлениях. В Азербайджане, в России, во всем евразийском пространстве. Тем не менее, хочу подчеркнуть, что перечисление всего списка его должностей, заслуг и регалий публикации проектов стало бы делом не одного часа. Вкратце напомню, что в 2004 год Ancaspadian Canap Şvitko'nun vəzifəsi çox çətin bir vəzifədir. Canap, bugün biz multikulturalizm haqqında çoxlu sözlər işitdik və özünə məxsusluq haqqında çoxlu sözlər işitdik. Təəssüflər olsun ki, maliyyə və iqtisadi böhranlar, münaqişələr, müharibələr yeni unudulmuş problemləri ortaya çağırır, ortaya çıxardır və bu nəticədə multikulturalizmin mövzusunun, ideyasının uğursuzluğundan söhbət gedir. İnsanlar Körpülər tikdikcə hasarları aradan qaldıracaqlar və sözü Cənab Şvitqoya verirəm multikulturalizm və özünə məxsusluq cəmiyyətdə konsensus axtarışında sesiyasının sədri olacaqdır. Sabah xanımlar və canablar bizim sabahki dəyərimi masamız multikulturalizm özünə məxsusluq cəmiyyətdə konsensusun əldə edilməsi mövzusu həsr ediləcəkdir. Bugün Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev öz çıxışında bununla bağlı fikirlərini bölüşmüşdür. Bizim təyirmi masaya 130-dən artıq insan maraq göstərmişdir sabah üçün. Təəssüflər olsun ki, 
bu multikulturalizm artık praktiki bir mövzuya çevrilmiştir. Neye göre ben deyirəm? Çünkü biz ya bu məsələnin müsbət həlini tapacağıq, ya da bu sosial qurumun, sosial strukturun dağılmasına getirip çıxaracaqdır. Çünkü multikulturalizmin böhranı biz istəyirik, onu yoxsa yox, her bir sahaya öz mənfi təhsilini göstərir. Bugün bu multikulturalizm seçicilərin əhval rüyasına təsir edir. Bu gün multikulturalizm iqtisadi proseslere bu veya diğer şekilde təsir edilir. Emek kuvvetinin bir regionla diğerine köç etmesi bunlar her biri çok mürekkep mürekkep problemler yaradır. Bu sadece medeni problemler değil, bu sosyal ve iktisadi problemler bu çok vacib bir mövzu, vacib bir meseledir. Sosyal mesele onlar var et ki, ne derecede multikulturalizm transformasiya məruz qalırlar. Nə qədər multikulturalizm problemi iqtisadi şəhərlərdən asılıdır. Ola bilsin, burada hər hansı bir ziddiyyat yaradır. Ola bilər ki, bu Parijin bir mikrorayonudur. Moskvanın mikrorayonudur və ya New Yorkun bir məhəlləsidir. İnsanlar deyil, xeyir, xeyir, bu multikulturalizm deyil, bu iqtisadi problem Problemlerden doğan meselelerdir, bu kriminal problemlerden doğan meselelerdir, bu veya diğer mikrorayonda ve şehrin müeyyen hissesinde yoksu ehalin yaşaması ile alakalıdır. Ama biz burada bir şey müeyyen eləməliyiz. Biz mühiti yaşlaştırmaqla, deyək ki, hayat infrastrukturu yaşlaştırmaqla ne edə bilərik? Vtargayış v nektori sosyal ve psikolojik proseslere sosyal ve psikolojik proseslere ne derecede müdahale edebiliriz? Bunlar çok şetin değişen bir mesele de bu çok ciddi bir mesele de bu insan tabiatine has olan bir mesele de. 19. esrin sonunda 20. esrin evvellerinde bize ele gelirdi ki her bir mesele çok sade halledi həll olunur. Biz istənilən etnik qrupu sosiallaşdıra bilirik. Sosializm və müəyyən sivil qaydalarla yaşayacaqlar və heç bir problem olmayacaqdır. Amma biz bugün onu görürük ki, bu teoriya iflasa uğramışdır. Həmin o fərziyələr boşa çıxmışdır. Biz məcbur olmuşuq ki, bir çox xalqların, xalqların öz təbii yaşayış arealarına qaytarılmasını çalışmışıq. Bu çox mühüm bir problemdir. Bilirsiniz, bu heç də yeni bir məsələ deyil. Bizə elə gəlir ki, biz əvvəllər mövcud olmayan problemlər rastlaşırıq. Bu illüziyadır, bu xuliyadır. Bu, 2000 il bundan öncə də mövcud olub bu problemlər. Roma İmperiyası yaradılanda bu da bir növ qloballaşma bir proses, bir sivilizasiya prosesi olmuşdur və bu məsələyə yanaşmalar tamamilə fərqli olmuşdur. İmperiyada bütün vətəndaşlar bərabərdir və orada da multikulturalizm məsələsi ortaya çıxır. Çünki hər bir imperiyada müxtəlif etnik dini və təriqətlərə qubuq edən azlıqlar yaşayır. Digər monarkiya növləri olmuşdur və bu heç də yenilik deyil. Osmanlı İmperiyası digər bir nümunə olmuşdur. Roma İmperiyası fərqli imperiya olmuşdur. Ola bilsin ki, multikulturalizm sistemlərinin bircə vahid mövcudluğu modelləri olmuşdur. O zaman latın əlifbası 
internetten faci bilir. Olabilsin ki, daha az süratli informasiya ötürülmesi baş verilmiştir, ama daha keyfiyyatlı olmuştur. Sabah biz bu mövzunu ehat etmeye çalışacağız. Bu gün tersifler olsun ki, multikulturalizm bir növ, bir növ siyasetçiler tarafından istifadə edilen bir karta çevrilmiştir. Bu gün Suriyada, Suriya rəhbərliyində Ələvilərin sayılar. Hristiyan nümayəndələrinin, Şiyə və Süni hökumət nümayəndələrinin sayını dəqiqləşdirməyə çalışılır. Ölkədə konfesiyalar arası Suriya müxalifətinin hakimiyyətə qarşı döyüşən ordunun etnik və dini tərkibi analiz olunur. Biz çox gözəl dərk edirik ki, Suriyada multikulturalizm problemi yoxdur. Bu məsələ bundan deyil, tamamı və başqa motivlər var burada. Amma təzir olsun ki, bundan süni şəkildə istifadə olunur və bu səbəbdən ən ağırlı problemlər o ölkədə böyük problem var. Orada teoritik müəyyən problemlər var, ancaq amma belə bir akademik bir mövzu bunun haqqında uzun uzadı danışmaq olar. Amazon qövzəsində yaşayan indular qoballaşmaya necə münasibət göstərilər? Bu, bir intelektual bir oyunun mövzusu ola bilər, amma elə qaynar nöqtələr var ki, orada vəziyyət acınacaqlıdır və burada biz nə etməliyik? Bu, başlıca sualdır. Mən bir neçə il bundan öncə bir ictimai müzakirələrdə iştirak edirdim. Almaniyada, Almaniya Daxil İşlər Naziri mənə söylədi ki, Almaniyada Türk icması onların təsəvvür edildiyi formada mövcud ola bilməz. Amma bugün biz görürük ki, Alman şəhərlərində böyük Türk icmasına məxsus kvartallar salınır və özlərinə lazım olan infrastruktur yaradılır. Sabah zənimcə biz bunu daha müfəssəl müzakirə bilərik. Bəli, bir tərəfdən Avropada ilk geto Venetsiyada necə yaranıb? Gəlin, onu xatırlayaq. O zaman iudiyyələr Venetsiya hakimiyyətinə müraciət edilək, onlar üçün bir ərazi ayıraraq onların orada kompakt şəkildə yaşaması üçün şərait yaradmasını xayiş etmişdir, öz dillərinin, ənənələrinin saxlanılmasını təmin etmək üçün. Daha sonra geto bir növ çox təccid olunmuşdur manın bir simvoluna çevrilmiştir bunun məhvi mənasında və bununla da müxtəlif xalqlar üçün getoların yaradılması və ya onları bir növ əsas axara, əsas cəmiyyətə inteqrasiya edilməsi müxtəlif modellər var. Mən bu yay əməliyyat olundum, çox kiçik bir əməliyyatdır bu mənim idman təcrübəmdən irəli gələndir. Berlin xəstəxanasını müqayisə edim. Deməli, cərrah almandır. Avstriyadan gələn Kürt həkim müayənənə aparan həkimdir. İki Rus qadın, biri Tacikistandan, digər isə Litvadandılar, onlar tibbi bacılardır və s. və ilaxı. Yəni, təsəvvür edin ki, müasir Berlin xəstəxanasının etnik tərcibi bir Vavilon qülləsidir. Ona görə də bu gün tibbi protokola uyğun olan hərəkət eləyən həkimlərin münxində, Duşanbədə və ya Avstriyadan və ya Kürt olması heç nə demək deyil. Onlar başa düşür ki, burada Tibbi protokol var və bu qaydalar əriyyət olunmasa faciə baş verəcəkdir. Mənim sualım isə odur, biz bu vahid tibbi protokolu bu həyatımızda tədbiq edə bilərmi? 
Ben her zaman düşünürdüm ki, hayat insan, insan hayatı en değerli məfhumdur. Ama insan hayatına müxtəlif yanaşmalar var ve bizim problemimizin kökünde məhz bu durur. Sabah biz çok mürekkep bir problemi müzakirə edəcəyik. Burada sadə üsul yolları mövcud değil. Bu çok keskin bir debat olacaktır. Mən ümid edirəm ki, biz her hansı bir bir məqamlar müəyyən edəcək ki, gələcəkdə bu, bu məqamların üzərində əsaslanaraq biz müəyyən tövsiyələr təklif edə bilərik. Çünki bu eləmədiyimiz təqdirdə bizim çıxışımız yoxdur. Biz mütləq həll yolunu müəyyən etməliyik. Mən üç kitab okudum bu yaxınlarda, müasir rus müəlliflərinin kitabları. Onlar hər biri Avropa sivilizasiyasının total felaketinden danışırlar. Onlar Rusya'nın parçalanmasının senaresini təsvir edir ve daha sonra özüne məxsusluq ve monoetniklik bir ideyalara müdafiye olunur. Zannımca bu istedadlı uşaqlardır müelliflerimiz, ama burada bir balaca məkirli niyetler var. Biz həmin o ölkələrimizi saxırlayacaq. Sabah sizi dəvət edirəm. Onu demək istəyirəm ki, dərmi masaların digər mövzularına nəzər saldıq da bir masadan o birisindən başlamaq. Mən təşəkkür edirəm sizə. Preparation for the discussion on achievements in molecular biology and biotechnology from theory to practice um, was a challenging but fascinating. Uh, in terms of complex complexity, the medical uh, research in this field seems to be um, seems to resemble so had, uh, nuclear uh, physics or uh, space studies. The human body still holds a number of secrets, uh, uh, not fewer than those still uh, hidden in the depths of the bedeni, Pacific Ocean or in the galaxies uh, uh, far away. Uh, While well, reading about our next speaker, um, Dr. Richard Bird, I was strongly impressed by his revolutionary research works in the field of cell memory and the ways it can be reprogrammed. There are numerous moral challenges that we are faced with today. Tip sahesinde müxtəlif tədqiqatlar aparılır. Burada moral mənəvi ödüdülər var. Biz haraya qədər tədqiqatlar aparmalıyıq? Again, these are not new dilemmas. They have been with us for quite some time already. As one may recall from reading the Island of Doctor Moreau, but let me stop scaring you and further encourage you. So we can hear from our distinguished speaker, Mr. Richard Bird, graduated from the St. Louis University in 1984, author of more than 140 publications, professor of immunotherapy and autoimmune diseases. Immunitet xəsəliklərə bağlı profesörlər. Bizim növbəti çıxışçımızı dünyanın 50 ən aparıcı şəxsləri arasına daxil etmişdir. Təşəkkür edirəm. Having a little discussion on history and the Roman Empire, I thought I'd just take a minute to talk about something Gaius Julius Caesar said between 100 BC and 44 BC, the Roman general statesman. Sözünü hatırlatmak isterdir. Onun vakti değildi ki. Öyrənmək əvəzinə yaratmaq lazımdır. Çünki yaratmaq həyatın başlıca elementidir. Bu, yaradıcılıq hər şeydən üstündür. Zəndimcə insan bədənində klitikalar həyatın mənbəyidir. Biz hər birimiz məhz bundan 
dünyaya gelmişik. And it's kind of odd that I sit here ve to have to tell you what you were and none of us have any memory of it. Maraqlıdır ki biz bu ben bu gün size bunun da bağlı But if you think about ourselves in a layman's term there are kind of two broad categories you can divide them into one or adult stem cells. Hücrelerden danışarken biz artık in our body bizim bedenimizde olan hücreler tohum günümüzden bu güne olan büyük hücrelerden söhbet gelir hem hücreler yaşadığı organı yeniden formalaşmasını yardımcı olur. Mesela bizim derimizde olan hücreler kesildikte, bizim derimiz kesildikte veya cızıldıkta yeniden berpa olur. Hemen o hücreler bütün bedenimizde vardır. Bizim neuro hücrelerimiz var ve ürekle bağlı meyen uzaylıları var ama ürekin de hücrelerini yeniden berpa olunması mehtut basını sağlar. Bağlı diğer Every tissue in your body, the pluripotent cell can make the neuron, can make the heart, the muscle, the liver, the skin, the GI tract. We don't possess those anymore. The pluripotent stem cell we had transiently as a blastocyst, that's a pre-implantation embryo. But they can be isolated from the blastocyst, so normally during fertilization the sperm and the Artık bu bizim bedenimizde yoktur. Ve her gün hücreler o kadar çiçek bir şey pre-implantasyonu. Has already differentiated those cells on the outside of that microscopic soccer ball. Hücreler o kadar mikroskopik hücreler ki onlar insanın platinasını formalaşır ve piramida şeklinde toplaşır. Hem bu embriyonik hücrelerdir, onlar Nowadays, you can take an adult stem cell and an adult somatic cell and manipulate it and change it to have pluripotent-like phenotype, which is called induced pluripotent stem cells. If you want to go from the lab to treating people with stem cells, the first thing you need is a readily accessible large source of stem cells that are renewable, that you can always go and get, and are safe. And so, a long time ago when I began my career in stem cells, before the word was popular, probably 28 years ago as I was thinking about it, I realized that the immune stem cell is exactly like that. We can collect it easily from the blood. İstənilən insanın qalından biz immunitetlə bağlı hücrələri götürə bilərik. Nevra hücrələrə biz, onlar bizim üçün əl çatmazdır, kifayət qədər onları toplayaraq insanları müayənə edə bilmərik. Amma bunu anlayaraq, mən düşündüm ki, immunitetlə bağlı hücrələr, Götürərək biz immunitetlə bağlı xəstəlikləri müayən edə bilərik. Buna sübut etmək üçün mən laboratoriyada heyvan maddələri üzərində çalışırdım. Burada müəyyən nüanslar var idi, müxtəlif yeniliklər mənim tərəfimdən tətqiq olunmuşdur, müxtəlif 
Heyvanlar, müxtəlif modellər üzərində aparılan işlər, illər boyu sürən işlərin nəticəsində. İmmun sistem elə bir formaya gəlir ki, o həmin hücrəyə dost hücrəsi kimi yanaşır, eyni zamanda bakteriya hücum edir. Və bir növ bədənin polis qüvvəsidir. Bu prosesi laboratoriyada anlayaraq, biz tədqiqatımızı davam etdirdiyi müxtəlif sınaqlar, testlər apardıq və xəstəlikləri yenidən nəzərdən keçirdik və ən yaxşı nəticənin əldə edilməsi üçün müxtəlif xəstəliklərin müayənəsi üçün müxtəlif xəstəlikləri biz təqdik etdik. Bu arada mən bir bir çox terminlərdən istifadə edirəm. Amma biz burada deməli bu gün həmin deməli tərəkəti məhdud olan insanlar üzərində apardığımız eksperimentlər nəticəsində bu gün həmin insanlar aktiv idman idman növləri ilə məşğul olurlar Elə bir insanlar var idi ki, bu gün nəfəs alma aparatına bağlı idi, amma artıq bizim təqiqatlar nəticəsində həmin insan istəmək də bək edir. Bu məsələlər təbii ki, bizi ruhlandırır, amma biz təqiqatlarımızda o üzərində düşünürük ki, biz məsələni dərindən öyrənməliyiz. Siz düzgün patsiyyatlar seçərək, düzgün müayinə tədbiq edərək iş görürsünüzsə, zənnimcə biz uğurlu oluya bilərik. İç tədavi, iç müayinə seansından sonra artıq biz müəyyən elə bilərik ki, biz uğurlu nəticə əldə edə bilərik, yoxsa yox. Bu, bizim tədqiqatlar onu sübut edir ki, heç də o dəməkdi ki, bizim gördüyümüz işlər 100% müsbət nəticə verir, lakin bu beynəlxalq təhsilatlar, müvafiq qurumlar onu onun üçün təsdiq edir ki, artıq o problemi sabitləşdirir və müsbət məcraya yönəldilməsinə yardımcı olur. Məsələn, sistematik skleroz diagnozuna heç bir səmərəli yardım göstərmək olmur. Və bu, belə bir bizim tədqiqatlar nəsində tədqiq olunan metodlar Üslublar çox müsbət nəticə vermişdir San Paolo Üniversiteti də bizim protokolları birinci dərəcəli diabet xəstələri bizim üslubda bizim üslubu müayənə etdiyilə 5 il ərzində bu adamın insulinə ehtiyacı olmur. Təbii ki, burada müəyyən məhdudiyyətlər də var. Yeni terapiya növlərini tədbiq edərkən burada müəyyən məhdudiyyətlər də var, müəyyən sərhədlər var, hüdud var, çərçivə var. İnsanlar dərk etməlidir ki, hər bir insana kömək etmək olmaz, amma düzgün müayənə aparılırsa, hətta ümidsiz xəstələrlə bağlı müəyyən 
müəyyən irəliş əldə etmək olar. Bu, mənim sahəm üzrə irələdiyim bir sahədir və öz gənc tələbələrimə deyirəm ki, qarşınızda qoyan məqsədə sadiq qalar və bu seçdiyiniz bir yola sadiq qalın və heç də uğurlu olub olmaması əhmiyyətsiz bir məsələdir. Siz mütləq öz arzularınızın arzularınıza sadiq qalmalısınız. Yəni, siz gördüyünüz işdən həz almırsınızsa, bu işlə məşğul olmayın və mən tələbələrimə həmişə onu deyirəm ki, məhz belə çalışmaq lazımdır. Və yenə də bu hücrələrə qayıtdıq da deyə bilərəm ki, Bu hücrələri istifadə edərək, istənilən material istifadə edə bilərik. İmmun hücrələrinin tədbiqinə bağlı müəyyən çətinliklər var. Which is good and someday that will be appropriate. But then you have the problem if you have a neuron, how do you get it to integrate in the nervous system as a mature neuron already? How does that work? How are you going to get it to do that? And it's a foreign uh, cell, uh, because it's from an embryonic stem cell, so your body's going to reject it. Embryonic compilation. Sirrimi bir növ sizə açmaq istərdim. Biz düşündük ki, embriyənik hücrələr yalnız başqa hücrələrdən fərqli olmamaqla yanaşırdı. O, digər hücrələrə inkişaf etməyə və sağlam olmağa kömək edir. Və bunun üçün bizim üçün canlı embriyonik hücrə lazım deyir. Mən onları laboratoriyada özüm yaradıram. Və son 60 years. The nice part about that is it's independent of your immune system. It's already dead, it's going to be gone in a few days. You don't want it to stay there. Anyway, it's worked. We can repair the heart in mice and in monkeys. And we've expanded that. We can, after lethal irradiation of animals, make them live by giving these cells. So like after a Chernobyl accident, we can repair wounds 100% faster doing this. We can repair the spinal cord. I've been told I'm out of time. So I'm going to have to stop there. But the stem cells offer a whole new future. And they offer a future where it's said, currently, and it's true, young men waste their health to get money. Old men waste their money to get health. With embryonic stem cells, hopefully, be able to give them health and Thank you very much for a fresh view on a thousand years dilemma. National identity in the postmodern era is a subject of round table six. And an English author, William Ralph Finch, once famously defined the nation as society united by a delusion about its ancestors and by a common hatred of its neighbors.
öz əşkdatların qonşularına olan nifrəti ilə xarakterizə olunur. Nə qədər də istehzayla deyilsə də təz qor olsun ki, bu, bu cünki ülkünün reallığıdır. Bu mövzuda bizim növbəti çıxışımız var. Sidney Universitetinin məzunu sosial və siyasi elmlər üzrə mütəxəssis olmuşdur. Növbəti illərdə etnik müxtəliflik və digər sahələr üzrə təliqatlar aparmışdır. Buyurun, söz sizindir. Thank you, Mr. Chairman. I won't be sharing my thoughts on national identity, cynical or otherwise. I'll just be I'll just be talking about tomorrow's roundtable. Excellencies, distinguished guests, colleagues, it's my pleasure to introduce this roundtable titled "National Identity in the Postmodern Era." On behalf of all participants of the roundtable, I thank the President of Azerbaijan, Dr. Aliyev, for initiating and co-chairing the Baku International Humanitarian Forum, and I thank the organizing committee for their splendid work in arranging this major event. It has been a huge event. Now, any serious discussion of the humanitarian dimension of world affairs must incorporate the humanities to complement the perspectives of science and technology. And today we heard two participants arguing passionately one for the importance of science and technology and the other for the importance of the humanities. Both are right. The effect is complementary. It is therefore entirely appropriate that the round-table concerns which has greatly influenced thinking and feels as diverse as the perspektivlər çox mühüm, əhəmiyyətli bir məsələdir. Biz başa düşməliyik ki, müasir bu müasir zamanda Relied on the printing press, transmitting symbols and ideas in the form of literature, symbols and ideas, and the shapes that have been shaped by the revolutionary media with instant global communications and the all-encompassing internet. We've heard so much. Artıq qloballaşma, internet və digər vasitələrlə ötürülür. We are flooded. Biz bu gün müxtəlif milli özlə məxsusluqla bağlı məlumat axınına məruz qalırıq. Bu gün müxtəlif modellər bizə təklif olunur. Biz onları sınaqdan keçirdirik. Postmodern Perspektiv isə ənənəvi milli özünə məxlubluq modelləri hansı şəkildə formalaşır və sabah ki, bizim dəyərimi masa məhz bu istiqamətdə yönələcəkdir. Virtual reallıq, milli özünə məxsusluq, postmodernizm bir ədəbi kritisizm mövzu kimi, mədəni kodeks və onun postmodern dünyada tətbiqi müxtəlif Mövzular üzrə ekspertlər öz fikirlərini bölüşəcəklər və ənənəvi özünə məxsusluq 
ve yeni mövzular, yeni diller ve aparatı teknoloji tedbiki vasıtasıyla olan metodlardır. Ama zannımca bugün yeni bir teknologiyalar olmadan mümkün olmazdır. Bugün etnik müdahaleler yine de artık bugün bununla bağlı çifayet kadar danışıldı. Erazi Ərazi bir tövlüyü, etnogenesis, tövlət ideologiyası, postmodern ədəbiyyət, transmilli şəbəkələr, böhran şəraitində olan transmilli şəbəkələr. Çünki böhran zamanı milli özünə məxsusluq xalqlar məhrum edə bilər bu məhvumdan klasik şehirlər mədəniyyətlər arası təhsil və psixoloji məsələlər bu mövzular sabah bizim dəyərimi masamızın mövzusu olacaqdır təşəkkür edirəm təşəkkür edirəm Humanitarian aspects of economic development is a subject matter of Roundtable 7. Yetinci dermi masanın mevzusu humanitar aspekte has edilmiştir. The Right Honorable Baron Skidelsky is one of the recognized authorities on the history of economy and his life and his career is that the fascinating and awesome academic politics and writing. I'm glad to welcome this thing with Baron Skidelsky for him. Və bu sözü ona vermək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Sabahçı iqtisadi masanı təqdir etmək istəyirdim. Ötən il biz burada olanda iqtisadi böhrandan danışırdıq, rəqabətli problemlərlə danışırdıq, amma bu gün bir Biz artıq iqtisadiyyat bərpa olunmaqdadır və bu bizim işimizin proqramın çərçivəsində olacaqdır. Üç mövzunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. İlk sualım odur ki, bugünkü vəziyyətin düzəlməsi yeni böhranın bir elementi ola bilərmi? Burada bir fərq var. Maliyyə dövranı və sənayə dövranıdır. Sənayə dövranı Hal-hazır ki, istehsal səviyyəsinin saxlanılması təmin edilməsidir. Maliyyə dövranı isə mövcud aktivlərlə spekulasiyası nəzərdə tutulur. Zənnimcə, bu spekulativ əlamətlər xüsusilə də daşınmaz əmlak sahəsində, çünki Ona görə də bu sahəyə çinti sənayəsinə çox qısa az həkimli yardım etməklə Britaniya, Fransa və s. taşınmaz əmlak və bu tipli aktivlərdə aparıcı rol oynamağa başlamışdır. və mövcud aktivlərin və daşınmaz əmlakca sahib olanlar artıq bazarda söz sahibə olmağa başlamışlar və qeyri-tarazlaşdırılmış bir yol olmuşdur bu. Eyni zamanda burada bir məsələyə toxunuldu. 
maşınlar və insanlar arasında münasibətlərdən söhbət getirdi. Xüsusilə də bu iş qabiliyyətinin gələcəyi haqqında danışırdı. Bugün böhrandan sonra şirkətlər yeni əməkdaşlar işə götürmür. 95-ci ildən Cennin Rilifkin belə bir hipotezə irəli sürmüşdür ki, One in which fewer and fewer workers will be needed to produce the goods and services of the population. And the enemy of the world was identified in the years ahead. More sophisticated software technologies are going to bring civilization ever closer to an ear-worn world. Now, if there's any technologies that are going to be needed for consumers, in which machines produce what they consume, what they do. Maşınlar özlərinin istəyək istəyək etdiyini özləri istəyəsəl etsələr, təsəvvürdən biz necə bir qorxuş bir dünyada yaşayacaq. And that is, in thinking about policy, should GDP and its level per capita be only the only goal for public policy? Or should we try to add to that metric? Hedef olmalıdır mı? Yalnız bu haqda düşünməliyik mi? Burada insanların yaşayış səcəsi, ətraf mühidi və yaşayış keyfiyyəti də nəzərə alınmalıdır mı? Bu səbəbdən bu mövzular çox maraq kəsb edir. Çox vacibdir ki, ürün daxili mənim. Məsul meyarı ən yüksək meyardır. Digər tərəfdən gəlirlərin və sərbətlərin bərabər paylanılması meyar kimi götürülə bilərdi. Bu suallara biz müzakirə etmə imkanı əldə edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Məni, məni, təqs. Növbəti dərimi masanın mövzusu qloballaşan informasiya məkanında medianın aktual məsələləri adlanacaqdır və həmin mövzunun, həmin panelin rəhbəri və sədirli edəni hörmətli canab Kemal Öztürk olacaqdır. Canab Kemal Öztürk Anadolu Xəbərlər Agentliyinin Direktorlar Şurasının rəhbəridir və icraçı direktorıdır. Marmara Universitetini bitirib və jurnalist kimi 1995-ci ildən öz kariyerasını başlamışdır. 2003-cü ildən başlayaraq Türkiyə Cümriyyətinin Böyük Milli Məclisinin mətbuat katibi şəklində çalışmış. Və 2005-ci ildən başlayaraq Türkiyə Cümriyyətinin başbakanı Rəcəb Tayyib Erdoğanın mətbuat kətibi qismində çalışmış. Cənab Öztürk, buyurun, söz sizindir. Çox təşəkkür edirəm, Sayın Başkan. Olduqca geç bir vakit, hər kəs artıq son sınırlarını kullanıyor sanıyorum dinləmək üçün. Hər kəsə çox təşəkkür edirəm, sabırla dinlədikləri üçün. Benim alanım medya, uzun yıllardır medya alanında çalışıyorum ve e, üçüncü Bakü forumunda bulunmaktan dolayı da son derece mutluyum. Ayrıca burası benim ikinci evim, burada bulunmaktan da ayrıca onur duyuyorum. Forumun insanlık adına faydalı, verimli, geçmişini, e, bu verimli geçmesini yürekten temenni ediyorum. Zira uluslararası bir ajans yöneticisi olarak her sabah, Dünyanın birçok bölgesinden savaş, terör, kaos ve ölüm haberleri yapıyoruz. İnsanlığın 21. yüzyılı yaşadığı bu tarihte çok büyük bir kaos ortamında yaşaması üzüntü verici ve düşündürücüdür. Benim ülkemin yakın olduğu coğrafyada yani Orta Doğu'da bu kaos ortamı artık dayanılmaz bir boyut kazandı. Suriye'de bir iç savaş var. Ölenlerin sayısı 120 bini geçti. Milyonlarca insan evlerinden çıkarıldı ve mülteci konumuna düştüler. 
kimyasal silah kullanımını önlemek için yapılmış diplomasi hamleleri sivillerin ölmesini maalesef engellemedi. Irak'ta her gün patlama yaşanıyor ve son bir yıldaki ölü sayısı neredeyse Suriye kadar oldu. Mısır'da askeri darbe sonrası ölenlerin sayısı 5000 civarında. Binlerce kişi gözaltına alındı, hapishanelere konuldu. Arası medya çalışamaz duruma geldi, ciddi bir sansür uygulanıyor. Lübnan, Gazze, Yemen, Tunus, Cezayir, Libya, Pakistan, Afganistan, Somali, Kenya, Sudan ve daha sayamadığımız birçok ülkede insanlık zor günler geçiriyor. Terör, iç savaş, ambargo, işgal onlarca ülkede milyonlarca insanın yaşamını kabusa çeviriyor. İnsanlık son yılların en ciddi kaos ortamını yaşıyor. Dünyanın en güçlü ülkeleri artık bir trajediye dönen bu kaos ortamını bitirmek yerine kendi ülke çıkarlarını düşündükçe kırın, krizler daha da derinleşti. Dünyanın bir kısmı refah, huzur, barış içinde yaşarken başka bir kısmı can güvenliği, beslenme, barınma ve sağlık alanlarda alanlarında felaketlerle boğuşuyor. Bu adil ve insani bir durum değildir. Dünyanın içinde bulunduğu bu kaos ve kriz ortamlarına Birleşmiş Milletler'in çözüm üretememesi ayrı bir kriz olarak bizi bekliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve karar alma şekli artık sorun çözmek yerine sorun üretiyor. Birleşmiş Milletler'in yapısında acil bir reform ihtiyacı olduğu artık birçok ülke tarafından dillendirilmeye başlandı. Bir medya mensubu olarak tüm bu fikirlerin özgürce tartışılmasını ve çözüme katkı sağlamasını ümit ediyorum. Bu forumdaki entelektüellerin insanlığın yaşadığı acılara ve kaosa son verecek fikirler üreteceğine inanıyorum. Haberciler olarak gelecekte çatışma ve savaş içermeyen mutlu haberler yapmak ümidiyle hepinize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Uh, with your permission, allow me to sum this up and to express my um, deep thanks. To, uh, my Sizin uh, icazenizle uh, bütün uh, panel iştirakçılarınız uh, derin teşekkürümü bildiririm. Uh, çok değerli fikirlerinizi eşit mevzun için like çok ehemliydi. Uh, en zamanda uh, auditoriyada öz uh, sabırlı so, so, dinlediğine göre teşekkür bildirmem. Sağ olun.